क्या करूं तुम दोनों का मन तो कर रहा है पेट्रोल लगा के ना पूरे गाजियाबाद में दौड़ा दू तुम दोनों को मतलब शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को जिस थाली में खाते हो उसी में परोस के दे देना फाइल तुमने यही हुआ ना साहब जी सुबह हमारी क्या गलती है वो इतनी रिक्वेस्ट कर रही थी तो हमारे कान में हमारी क्या गलती है औरतों को देख के जो है ना ये अकल तुम्हारी चली जाती घुटनों में फिसल के यही कारण दोनों की बीवियां जो तांडव करती ना सर पे बैठ के तुम दोनों के इनसे मिलिए अरे मैडम जी ये रिफाइल लाके पकड़ा दी हाथ में हमने नहीं दी थी मैं दूर कान पे नहीं दी हमने उधर ही छोड़ दी थी आपके पास और वो लपक करके लेके चली गई फाइल आपके पास से अरे रे 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 तो तो मेरी गलती हुई ना ना गलती वो नहीं हुई सर वो आपने यहां जो फाइल रख दिया ना बस वही गलती हो गई वो पता है काम कर जी ये जितना रायता फैला है ना यहां पे समेट वैसे जहां पे जो फाइल थी अरेंजमेंट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये समझ ले कि तेरा लौंडा पैदा होने के बाद पार भी पास कर जाएगा मैं घर नहीं जाता वो तेरे को समझ मारी बात और तेरा वक्त शुरू होता है अब हां चल शाबाश और भाई आपकी सवारी कहां जा रही है साहब जी किधर साहब जी मैं तो बाहर गाड़ी में हां अपने रॉकेट पे बैठो पीछे तिल्ली लगाओ और निकलो शहर में उस औरत को ढूंढ के लेकर आ चलो साहब जी मैं उसको कहां ढूंढूंगा दिल्ली नोएडा गाजियाबाद क्या पता कहां से आई थी पूरा एनसीआर ढूंढो क्या ना तो फाइल देते हुए तो ये बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आई है साहब जी फिर भी कोई तो ये रिफाइल उठा ये सुई थी उसने हां साहब जी उसे क्या हाथ में थी सुन के देख जरा साहब जी क्या मतलब क्या आपने मतलब तो समझ में आ गया तेरे सूंघने से ही इसको लेके जा और इस महक का पीछा कर चल अरे आज फाइल मुझे ऑफिस में चाहिए साहब जी ये तो और ये बात याद रख ले अगर फाइल हाथ में नहीं हुई तो ऑफिस में वापस भी मत आइयो साहब जी कुछ तो सो... अरे ना बहस मत करो जाओ देखना कहीं से लाल ढूंढ के अरे रे 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 यार उपाध्याय बता ना भूल गया सर ये जो फोन है ना इसका पैसा तुम दोनों की पगार से कटेगा वो क्यों सर कि काम नहीं हो रहा है फाइल चल 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 ये ले अपने कोर्ट के ऑर्डर्स और जाके कह दे मकान मालिक से मैं ये घर खाली नहीं करूंगी माता जी मेरा काम था आपको ये पेपर देना ठीक है अब चाहे आप इसकी पतंग बनाओ या इस पर समोसे खाओ आपकी मर्जी समोसे खाऊंगी मैं और तू खाएगा ना मुक्के मैं नहीं डरती तेरे जैसे मुस्टंडो से समझा मैं ये घर हर किस खाली नहीं करूंगी जाके बोल दे अरे आप किराएदार है माता जी समझो बात को अब मकान मालिक घर बेच रहा है तो हफ्ते के अंदर अपना सामान बांधो और निकल लो यहाँ से वरना बुलडोजर चल जाएगा पुत्र धमकी दे रहा है मुझे है? नहीं मेरी बात समझो माता जी देख क्या कह रहा है कह रहा है हमारे घर पे बुलडोजर चलाएगा आ, एक मिनट जी आप कौन है अरे मकान मालिक का गुंडा है हमें धमकाने आया है एक मिनट माँ हाँ जी मैडम जी मैं कोर्ट का नोटिस लेके आया था आपकी माता जी ने फाड़ दिया बीस साल ऐसी इस घर में रह रहे हैं ऐसे कैसे निकाल देगा कोई हमें मैं देखती हूँ आप एक मिनट बैठो मैं बात क्यों आप बैठो मैं बात करती हूँ क्या जी भाई साहब ऐसा है कि ओ, क्या नाम बताया आपने जी पिंकी हाँ जी पिंकी जी ऐसा है कि मैंने ओनर से बात कर रखी है मैंने उनसे कहा है कि हमें कुछ दिन और चाहिए हम नहीं खाली करेंगे मकान जाके बोल दे बात कर लेंगे ठीक है ये सब हम संभालेंगे ठीक है ओके जी ओके अच्छा भैया सुनो अपने गोल्डवे का नाम सुना नहीं घर की सारी जरूरतों के लिए सस्ता टिकाऊ और लाजवाब गोल्डवे अपनाइए और अपने घर में सफाई की चमक लाइए ये लीजिए मेरा कार्ड आपको डेमो को ले बुलाऊंगी जी ठीक है थैंक यू तुम करती हो क्या कोर्ट के पेपर्स फाड़ तो क्या हो गया अरे कोर्ट के पेपर्स फाड़े थोड़ी जाते हैं उठा के रखते हैं आप मेरा इंतजार कर लेती ना तो उस गुंडे की वजह से क्या मैं चली जाती इस घर से सब साठ जैसा मुस्टा गुंडा और नाम कहता पिंकी पिंकी कहेंगा ये क्या कर रही हो कहते हो कि पैर में दर्द है कमर में दर्द है ये सब क्या है ये पहाड़ में क्या दर्द अरे जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ ना मैं इस घर से नहीं जाऊंगी हद करती हो माँ कहा निकाल रहा है अभी कोई हूँ ना मैं अभी और वैसे भी वो नोटिस कोर्ट से आई थी ये बेचारा ओनर क्या करेगा इसमें अरे तुझे तो सब बेचारे लगते मेरे अलावा अरे सबसे बड़ी बेचारी आप ही हाँ। लगती हो माँ लेकिन आपको कोर्ट का नोटिस नहीं भरना चाहिए था क्या करती मैं आपके सिर पे बैठ गया तो मैं क्या करती उसको बैठ के कहती चाय पी मेरे साथ और इतने सालों में तू एक घर तो बना नहीं पाई मेरे लिए सोचा था अपने घर आंगन में दम तोड़ूंगी 
पर अब तो वो हो नहीं सकता अरे अब तो किराए के मकान से भी निकाले जाने की नौबत आ गई है इस बात का दुख तो मुझे भी है माँ की मैं आपको अपना एक घर नहीं दे पाई लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं थी ना पिछले दो महीने में मेरा सेगमेंट तीन गुना बढ़ गया है माँ प्लेटिनम बोनस मिल रहा है मुझे और आपके लिए ये गिफ्ट है मेरे लिए और इसके पैसे फ्री है माँ फ्री <laughs> एक बार बोनस के पैसे मिल गए ना माँ फिर देखना इस घर से भी अच्छा घर खरीदूंगी आपके लिए क्या पता यही मेरी किस्मत में नई जगह नई शुरुआत शायद जगह बदलने से किस्मत भी बदल जाएगी फिर वही हवा महल अरे कितनी बार कहा है कि हवा महल में रहा नहीं जाता पता नहीं तू कब समझेगी कभी नहीं माँ मुझे मेरा हवा महल बहुत अच्छा लगता है मेरे हवा महल में उम्मीदों की रोशनी और चाहतों की खुशबू हमेशा आती रहती है माँ एक बार मेरे हवा महल में आकर तो देखो सारे अंधेरे मिट जाते हैं खेलते थे हम लोग कोई जगह नहीं बची थी जहां पर कि हम लोग छुप सकते थे थोड़ा घर छोटा पड़ता था सारी साड़ियों को धूप दिखाना तय बदलना सब करता हूं अकेले हर बार कुछ नया सिखाती है ना जिंदगी समय में कुछ नया होता है इस घर में भी कुछ बदल रहा है अंजलि पहले तुम गई और अब जा रही है सुनो मैं क्या सोच रहा हूं कि ये ऊपर वाला जो कमरे है ना इनको बंद करवा दूं अभी तो खैर मैं और निया आ जाते हैं कभी कभार यहाँ पर वो नहीं होगी तो क्या करूंगा मैं अकेला आकर यहाँ पर मेरे लिए नीचे वाला घर ही काफी है वही काटने को दौड़ता है यहाँ सबल नहीं पाएगा तुम भी साथ ही चलना फिर नीचे एक साथ रहेंगे छोटा अपना कोरा पकड़ के
पैसे वाला फिर मेरा रुटाल बच्चा मेरा रुटाल बच्चा मेरा रुटाल बच्चा मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के यूएस क्यों अपनी मम्मी से मुझे बात करते हुए देख लिया इसलिए मैं तो रोज बात करता हूँ उससे वरना तेरी शिकायत किससे लगाऊंगा शिकायत नहीं कर रहे थे आप तो क्या कर रहा था मैं हो रहे थे। अरे नाटक तो मेरा तू चिंता मत करो मैं ऐसी हरकतें करता रहता हूँ तो ऐसे नाटक करता हूँ तेरी मम्मी से लाड बटोरने के लिए सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं अंजलि समझाओ इसको तो क्या कर दी ये ठीक मम्मी को बीच में मत लेके आओ सुना मैंने क्या बोल रहे थे आप मम्मी को अरे तुझे पता हूँ देख तेरी मेट्रोनी ने ना मुझे तेरा वीजा के साथ फोटो भेजा वो तेरी मम्मी को दिखाने के लिए आया था ये देख तुझे पता है तू जब चम्मच का प्लेन बना के घूमती थी ना पूरे घर में उड़ाती फिरती थी तो तेरी माँ ने बोला था ये देखना इसको पंख लगे हुए हैं ये एक दिन जो है ना पूरी दुनिया घूमेगी दुनिया दुनिया घूमेगी पूरी एक दिन <laughs> देख मैं ना यूएस जा रही हूँ दो साल के लिए इधर तेरे पंद्रहवें जन्मदिन पे तेरी माँ ने पहनी थी और इसके बाद तूने जिद की थी तो तुझे भी पहनाई थी <laughs> इसको अपने साथ लेके जा तेरे एक बात याद रख दुनिया के किसी कोने में भी जाएगी ना तू तो मैं और तेरी माँ हमेशा तेरे साथ हूं चल जरा साफ सफाई कर ले बस यही निकालना था मुझे ये तो अपने साथ लेके जाएगी ठीक है वाह क्या बात है डांस किया अंबर हिटलर शर्मा ने डांस किया ए गाइस मुझे लगता दिस इज वेरी स्वीट अंकल का एक फोटो तो भेज देती हाँ यार नेक्स्ट टाइम या तो पता है अगर मैंने मेरे पापा को कहा डांस करने के लिए तो वो क्या करेंगे वो ना मन्ने जयपुर से जोधपुर ऊंट पे बिठा देंगे और मैंने रेगिस्तान के बीच में छोड़ देंगे वहाँ पे ना जीपीएस है ना खाना है ना पीना है तो परेशान कर देंगे मेरे डैड कौन सा नॉर्मल है क्या बात कर रही हो नॉर्मल नहीं है अपने हाथ पैर बांध के गाड़ी चलाना खुद के घर में खुद को इलेक्ट्रिक्यूट कर लेना अजीब अजीब सी ड्रिल्स करना ये नॉर्मल बॉस मैन मेरे डैड का मजाक उड़ाना ना सिर्फ मुझे अलाउड है और वैसे भी मेरा जाना भी हंड्रेड परसेंट नहीं है अगर लास्ट मिनट बैकआउट कर लिया ना तो किसकी क्लास लगेगी हेलो क्या मतलब हंड्रेड नहीं है वो ड्रिल्स कर तो रहे हैं अजीब अजीब सी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं यूएस वीजा आ गया है एवरीथिंग इज फाइन राइट या ऑल इज वेल ऐसा लगता है ही इज रेडी बट आई डोंट नो पता है मेरे नाना देहरादून में रहते थे मतलब इतना बड़ा घर ह्यूज कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में से ना कोई ना कोई डेफिनेटली रहा होगा वहां पे किसी ने दून से कॉलेज किया किसी की शादी हो गई फिर सब धीरे-धीरे करके ना अपनी लाइफ में सेटल हो गए मतलब घर से चले गए इमेजिन इतना बड़ा घर और उसमें सिर्फ दो रूम्स में लाइट जली है वो विजुअल जब भी सोचती हूँ ना यू नो इट वॉज लाइक कि नाना की लाइफ ना श्रिंक हो गए जैसे दो रूम्स में आ गई हो और नाना को तो लोग पसंद थे मिलते थे वो सबसे पर डैड तो ये सब ड्रिल्स के चक्कर में ना अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो किसी को बुलाएंगे भी नहीं आई yeah, मीन I mean, क्या कैसे अगर किसी को कुछ पता ही नहीं चला तो उनको कुछ हो गया तो डर लगता है यार ये जब भी सोचती हूँ ना फिर ये ट्रेनिंग यूएसए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता तो तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम नहीं जाओगी वीजा आने के बाद भी वही तो डिसाइड नहीं कर पा रही हो यू नो वॉट आई वॉन्ट कि मैं चली भी जाऊं ना तो डैड के साथ कोई रहे मतलब उनके ना चाहते हुए भी कोई ट्वेंटी फोर सेवन उन पर नजर रखे आई डोंट नो बट या गाइज आई थिंक आई आई हैव एन आइडिया सीरियसली या उनके घर में कैमरा लगा दें इससे बेटर है क्या एक्चुअली आइडिया ऐसा है ना कि जिससे पापा को ना तो शक होगा और ना उनको पता चलेगा कि उन पे 24/7 कोई नजर रख रहा है हाओ 
तुम्हारा जो कमरा खाली है उसके लिए हम एक किराएदार ढूंढते हैं कुछ भी इसके डैड अलाउ करेंगे किसी को रखने अरे कमरा भी खाली है पापा को हेल्प भी मिल जाएगी और क्या है मिस्टर अंबर शर्मा माई सेल्फ ताजुद्दीन तो सर एजेंट एजेंट सर चल निकल नहीं नहीं सर सर बाइंग सेलिंग रेंटल हाउसिंग का सारा काम करते हैं सर सर आप पहली मंजिल आप किराए पे देने वाले थे ना ये हाँ जी सर नहीं सर मुझे बोला गया था किसने बोला सर मेरी बात हुई थी किससे हुई थी बात वो सर फोन पे बात हुई थी मेरी हाँ आप लोग आ जाइए हाँ आराम से बच्चे सर बच्चे आइए 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 बाहर में खेलेंगे। बेटा ऊपर ऊपर खेलेंगे है ना? चल, चल। दिखाते सर? अरे सर आपको बहुत अच्छा लगेगा ऊपर एक सेकेंड काजल का फोन आ रहा है एक सेकेंड हाँ काजल For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.